हेलो दोस्तों स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में आर आर बी जेई का जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे सी बी टी वन सी बी टी टू का जो सिलेबस है और उसमें कौन से कौन से सब्जेक्ट जो है पूछे जाएंगे सी बी टी वन में और सी बी टी टू में उन दोनों का सिलेबस देखेंगे फिर उसके बाद से जो है सी बी टी टू में जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके बारे में हम कम्प्लीट उसका सिलेबस देखेंगे और उसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ेंगे उसका जो है हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फिर उसके बाद से देखेंगे कि कौन सी बुक जो है कौन कौन सी बुक आर आर बी जेई में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका ट्रेड है उनके लिए कौन कौन सी बुक मार्केट में अवेलेबल है और उसमें से कौन सा बेहतर है आर आर बी जेई के लिए उसके बारे में हम पूरा इसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जैसे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो आइए सबसे पहले हम जो है सिलेबस देख लेते हैं सी और सी का सबसे पहले आर आर में सी एग्जाम होगा जिसमें कामन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट फॉर द सी अर्थात जो है सभी के लिए ये कामन होगा और ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा इसको बस आपको क्वालिफाई करना है 90 मिनट का होगा अर्थात जो है डेढ़ घंटे का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के लिए ये सिर्फ जो है आपको क्वालिफाई करना होगा सी बी वन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेज ऑफ सी बी या फिर ये स्क्रीनिंग नेचर मतलब सिर्फ ये स्क्रीनिंग नेचर का है और ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इसमें आएगा क्या क्या मैथमेटिक्स आएगा जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग आएगा फिर जनरल अवेयरनेस आएगा फिर जनरल साइंस आएगा इसका सारा सिलेबस दिया हुआ है आप लोग जो है पी डाउनलोड करके देख लीजिएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सी बी का भी सिलेबस जो है सभी लोगों ने देखा है तो सी बी टी जो आर आर के लिए था तो वही सेम सिलेबस जो है सी बी टी के लिए ए का जो सिलेबस था वही जो है इसमें भी जेई के लिए भी जो है सी बी टी में ऐसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेंगे तो कई लोगों ने जो कि सी बी टी का भी पेपर दिया होगा ए के लिए तो उसके लिए तो काफ़ी आसान है सिलेबस इसका समझना सी बी टी के लिए बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा है ठीक है तो देख लेते हैं किसमें से कौन सा क्वेश्चन कितना आएगा यहाँ पर देखिए इन लोगों ने मैंसन भी किया हुआ मैथमेटिक्स इन लोगों ने स्टेज वन में 30 क्वेश्चन रहेगा फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 फिर उसके बाद से जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन फिर टोटल हो गए 100 क्वेश्चन और सभी जो है वन मार्क्स के ही हैं ठीक तो सभी क्वेश्चन जो है वन मार्क्स के ही हैं टोटल 100 नंबर का है और टाइम जो है वो नब्बे मिनट अर्थात वो एक डेढ़ घंटे का आप कह सकते हैं वन पॉइंट का जो है टाइम है तो सौ क्वेश्चन के लिए नब्बे मिनट मुझे नहीं लगता कम टाइम है बहुत अच्छा टाइम है इसमें आप जो है ओवरऑल पेपर जो है कम कवर करके फिर जो है आपको 10-15 मिनट का टाइम भी आपको बच जाता है अगर आप जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है इसका मार्क्स तो आपको जुड़ना नहीं है और सभी लोगों ने जो है इस बार जोन जो है फॉर्म फिल करते समय पहले ही डिसाइड हो गया कि जोन आपको जो है किस जोन से फॉर्म भरना है अब इसमें क्वालिफाइंग के लिए क्या क्या चाहिए देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 40 परसेंट ओ के लिए 30 परसेंट यहाँ मेंशन है एस के लिए 30 परसेंट फिर एस के लिए 25 परसेंट जो है मिनिमम मार्क्स जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया हुआ है बाकी जो है वो लोग जो है बाद में अपना डिसाइड करते हैं नॉर्मलाइजेशन करते हैं और टफ और ईजी शिफ्ट कर करके फिर उसको उन लोग जो है नया अपना जो है कॉट ऑफ जो है निकालते हैं सी बी टी करने के लिए अब देखते हैं हम सी बी के लिए जो है क्या सिलेबस है सेकेंड स्टेज जो होगा सी बी का ठीक तो इसमें क्या होगा आपका ट्रेड से होगा सेकेंड स्टेज देखिए 120 मिनट का होगा यहाँ पे दिखा हुआ है 120 मिनट अर्थात जो है दो घंटे का पेपर होगा टोटल और क्वेश्चन कितने रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे ठीक अब देखिए किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा इसके लिए भी जो है इस नोटिफिकेशन पी में उन लोगों ने बताया हुआ है तो मैं वहाँ पर उसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए स्टेज टू का जब सी बी एग्जाम होगा तो जनरल अवेयरनेस जो है पंद्रह क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन रहेंगे बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन रहेंगे फिर इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से भी 10 क्वेश्चन फिर आएगा टेक्निकल एबिलिटीज अर्थात जो है आपका ट्रेड जो होगा जिस ट्रेड से आप जो है फॉर्म भर रहे हैं उससे रहेंगे 100 क्वेश्चन तो ट्रेड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अगर आप जो है ट्रेड नहीं पढ़ पाएंगे तो क्वालिफाई करना तो एकदम नामुमकिन सा है तो ट्रेड पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा और इस बार एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कैलकुलेशन के लिए रेलवे ने जो है वहाँ पर साइड में कैलकुलेटर का भी जो है वो व्यवस्था वहाँ पे रखा हुआ है तो जो है स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर मिलेगा और उससे जो है आपको कैलकुलेशन करने हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल्स तो रहेंगे अच्छे खासे न्यूमेरिकल रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा रहेगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा हो
अब देख लेते हैं हम जो है हर जो है ब्रांच का अलग अलग सिलेबस है तो मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उसका मैं सिलेबस में बताऊंगा उसमें क्या क्या सिलेबस है और आर आर बी जेई के जो सी बी टी टू का एग्जाम है ब्रांच का जो चीज़ है वो सिर्फ सी बी टी टू में ही पूछा जाएगा सी बी टी वन सबके लिए कॉमन है तो उसमें ब्रांच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा मैंने बताया है पहले जो है कि सी बी टी वन में क्या क्या सिलेबस है तो ये अब देखेंगे हम यहाँ पर जो सिलेबस क्या है इलेक्ट्रिकल और एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप का ठीक है ये पेज नंबर थर्टी वन पे है अगर आप पी जो डाउनलोड करेंगे तो आई थिंक थर्टी नंबर पेज पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपको मिल जाएगा सबसे पहला जो सिलेबस है यहाँ पे है बेसिक कॉन्सेप्ट का ठीक बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखिए क्या क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम कॉन्सेप्ट ऑफ करेंट्स एंड वोल्टेज पावर एनर्जी एंड दियर यूनिट्स हमें लगता है कि जो ये टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट का वो सभी लोगों का कम से कम तैयारी रहता है रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इंडक्टेंस कैसे निकालना है कैपेसिटेंस कैसे निकालना है सर्किट का उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है फिर उसके बाद जो है पावर कैसे निकालते हैं एनर्जी और उनकी यूनिट्स क्या होगी ये सब जो है सभी लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया हुआ है डिप्लोमा किया हुआ है तो ये चैप्टर तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर है दूसरा क्या है कि सर्किट लॉ आपको पढ़ना है पहला टॉपिक है किचाफ लॉ ठीक है किरचाफला में के और के दोनों आता है तो आप सभी लोग जानते हैं के और के के बारे में बस जानते हैं इससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं कवर कराऊंगा के से रिलेटेड और के से क्योंकि मैं बता दिया हूं पहले कि इसमें कैलकुलेटर अलाउ है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ऐसे देंगे कि उसमें कैलकुलेशन करना पड़े अच्छा खासा पॉइंट में भी आंसर आपको देखने को मिलेगा ठीक तो के और के में अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे सिंपल सर्किट जो है सोल्यूशन जो है नेटवर्क थ्योरम्स का देखिए नास सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा नेटवर्क एनालिसिस तो उससे भी रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन रहेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर जो क्या है आपका देखिए मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट में क्या है देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स एम एम एफ रिलेक्टेंस डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ठीक फिर उसके बाद आता है कि मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर द कंडक्टर्स ऑफ द डिफरेंट कन्फ्यूरेशन बाकी इसमें सर्कुलर सॉलिनाइड या सभी जो है इसमें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन इसमें ये चैप्टर तो आपको लग रहा है बस सिंपल इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिलते हैं मोस्टली ये चैप्टर जो है वो थियोरी से रिलेटेड है नेक्स्ट फोर्थ जो चैप्टर है ए फंडामेंटल्स ठीक है ए फंडामेंटल्स का मैंने जो है चैप्टर पढ़ाया था ए जो है टर्म्स और पॉलीफेस सिस्टम वो मैंने ए के जो टेक्नीशियन था इलेक्ट्रीशियन जिनका ट्रेड था उनके लिए मैंने जो है चैप्टर बस रफली मैंने पढ़ाया था जल्दी जल्दी में सिलेबस कवर कराया था तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे जो है आप जो है इस चैप्टर का बस आप जो है रफ व्यू ले सकते हैं बाकी इस बार जो है मैं जेई के लिए जो है ए फंडामेंटल और जो है पॉलीफेस सिस्टम सब आर सर्किट आर सर्किट से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल बन सकते हैं सारे कराए जाएंगे और सारे का यहाँ पर फार्मूला जो जरूरी होगा जिसको प्रूफ कराने का वो प्रूफ भी कराया जाएगा क्योंकि अगर आप डिटेल थियोरी नहीं पढ़ेंगे तो वो फार्मूला जो है उससे रिलेटेड कहाँ उसको अप्लाई करना है वो आपको जो है समझ में नहीं आएगा ठीक है तो वो सारा चैप्टर जो है इसमें कवर कराया जाएगा नेक्स्ट है क्या है मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये चैप्टर तो पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है मोस्टली इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत दो लाइन के तीन लाइन के ही न्यूमेरिकल इसमें होते हैं बाकी जो है ये रटने का यह इसमें डाटा ज़्यादा रहता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में और डिफिनेशन इसमें ज़्यादा हैं तो वो आपको इसमें जो है डिफिनेशन और जो है छोटे छोटे जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप यहाँ पे इसको इस चैप्टर में आपको रटना होगा ठीक नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका है इलेक्ट्रिकल मशीन्स इसमें क्या है डीसी मशीन है डीसी मोटर्स हैं फिर इसके बाद से जो है ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर है ठीक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और ये सब चैप्टर जितने हैं कैरेक्टरिस्टिक उसका कर्व क्या होता है किसका यूज कहाँ पे करना है एप्लीकेशन क्या है लॉसेस क्या हैं इसमें जो है देखिए थियोरी पोर्शन भी इसका अच्छा खासा चैप्टर होता है और इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं ठीक है तो न्यूमेरिकल्स थियोरी दोनों इसमें कवर कराया जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर होता है और इलेक्ट्रिकल में ये बड़ा पोर्सन भी कवर करता है नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्या है उसके बाद आता है सिंक्रोनस मशीन इसमें दिया हुआ है कि आपको सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ना है तो ये चैप्टर जो है बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें थियोरीज हैं और इसका एप्लीकेशन सिंक्रोनस मशीन का जो है जितना ज़्यादा होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक नेक्स्ट है जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर भी मोस्टली थियोरी से रिलेटेड होता है और इसमें आपको डाटा याद करना होता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाटा याद करना होता है और ट्र
ठीक मैं इस चैप्टर में बस थ्योरी पोर्सन थोड़ा कवर कराऊंगा और उसके बाद से जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इसमें ज़्यादा जो है प्रैक्टिस का ज़्यादा कराऊंगा सातवां चैप्टर जो हो गया सॉरी जनरेशन और ट्रांसमिशन का और जो है स्विच गेरियर और प्रोटेक्शन का तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं इसमें ज़्यादा कवर कराऊंगा फिर उसके बाद आता है नाइन्थ चैप्टर जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अब देखिए ये चैप्टर जो है कॉस्टिंग लाइटिंग स्कीम जो है और क्या क्या जो है इस सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है उसकी रेटिंग क्या होती है उसके रिलेवेंसी क्या है ये चैप्टर भी थियोरी से है इसका ज़्यादा उतना रूल नहीं होता है आप जो है अर्थिंग कैसे करते हैं अर्थिंग प्रैक्टिस और आई रूल्स क्या हैं ये सब मैं उसमें कवर कराऊंगा टेंथ चैप्टर क्या है कि इसमें क्या लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब देखिए इल्यूमिनेशन चैप्टर है इलेक्ट्रिक हीटिंग है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है ये सब बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आप जो है इसको 15-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे ये 15 मिनट्स जो है 20 मिनट में ये चार चैप्टर जो है ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे नेक्स्ट आता है देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन इस लोगों इसमें जो है इन लोगों ने रख दिया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है जंक्शन क्या होते हैं पी जंक्शन क्या है जो है एन क्या होता है ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं ठीक है बी क्या है और जे क्या है बस इसका थियोरी सिंपल थियोरी पढ़ना है आप लोगों ने एल में भी जिनका इलेक्ट्रीसियन ट्रेड रहा होगा वो लोग पढ़ के गए होंगे बाकी इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेंगे और इसका गेट क्या है ये सब चैप्टर जो है हम इसमें कवर करेंगे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये मुझे लगता है कि ये ए दो या तीन चैप्टर में जो है दो या तीन लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा तो ये था पूरा जो है सिलेबस था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखिए इसमें क्या क्या चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इसमें नहीं दिया हुआ है देखिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा पावर सिस्टम से रिलेटेड तो यहाँ पे पावर सिस्टम का जो चैप्टर जो है इसमें नहीं दिखा मुझे कि पावर सिस्टम से भी कोई चीज़ दिया हुआ है कंट्रोल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो कंट्रोल सिस्टम का जो है इसमें जो है चैप्टर नहीं है कंट्रोल सिस्टम भी नहीं पढ़ना है जैसे ई आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है एम एफ फील्ड थ्यूरी तो एम का जो है सिलेबस इसमें नहीं दिया हुआ है आर में जैसा कि पी में मैं देख रहा हूँ कि जो है ऐसा सिलेबस नहीं है ठीक बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा तो वो बात अलग है ठीक अब हम देख लेते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी जरूरी हैं जो आर आर के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं वो कौन सी बुक्स आप जो है प्रेफर करेंगे कौन सी बुक आप पढ़ेंगे ठीक है बुक के लिए सबसे पहला यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक बुक है ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है नौ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन भी इस बुक में दिया हुआ है देखिए दूसरा वॉल्यूम है ये तो ये बुक भी आप जो है मार्केट में जरूर देखिएगा नेक्स्ट बुक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो देखिए कान्हा पब्लिशर्स का है ये ठीक अब ये पब्लिकेशन का बुक तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है इसमें इसकी प्राइस जो है मैंने ऑनलाइन देखा है बाकी इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 10 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं इसमें ठीक है 2250 मल्टीपल चॉइस के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सिर्फ इसमें हमें लग रहा है क्वेश्चन ही दिया हुआ है आर आर से रिलेटेड जो है और उसका सोल्यूशन भी दिया होगा तो इस बुक को आप जो है प्रेफर करिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 सेट्स आप प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है ठीक तो यूथ कंपटीशन हो गया दूसरी बुक ये हो गई आप मार्केट में सारी बुक का एक बार कंपैरिजन जरूर करिएगा जो आपको अच्छा लगेगा जो आपको बेसिक से दिया होगा उसको आप जो है जरूर खरीदिएगा फिर नेक्स्ट बुक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो जीके पब्लिकेशन का है ठीक है तो इस बुक को भी आप देखिएगा सी बी और सी बी दोनों इसमें कवर किया हुआ है तो ये बुक आप मार्केट से जरूर देख लीजिएगा कि तीन बुक है वहाँ मैंने जो है ऊपर दो बुक बताया और एक बुक ये तीनों पे आप जो है पूरा देख लीजिए कंपेरिजन करके कि आपको कौन बुक जो है सुटेबल लगती है इन तीनों बुक में मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें पूरा सिलेबस के बारे में बहुत नहीं पढ़ाया हुआ है कि हर चीज़ टॉपिक को हर टॉपिक को डिटेल में नहीं दिया हुआ बस इसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं सोल्यूशन भी दिया हुआ है तो सोल्यूशन कई जो है सोल्यूशन उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं सोल्यूशन है क्योंकि अगर आपने जो है थियोरी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो हो सकता है आपको वो सोल्यूशन समझ में ना आए ठीक है तो ये तीन बुक हो गई बाकी मैं लास्ट बुक यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर आर के राजपूत ये बुक जो है बहुत महंगी बुक है करीब करीब साढ़े छः सौ की है ठीक है छः छः की ये बुक है और ये बुक बहुत अच्छी बुक है लेकिन ये बहुत महंगी भी और बहुत मोटी हुई है इसमें जो है पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर हुआ है तो ये देखिए देखिए यू फिर गेट आई सभी के लिए जो है अवेलेबल होता है ये सभी लोग इसको प्रेफर करते हैं लेकिन ये बुक बहुत मोटी है और बहुत सिलेबस दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिए हुए हैं थियोरी भी
तो उनके लिए तो सही है लेकिन कई लोग जो अगर नए नए ये बुक पढ़ना चाहते हैं और कोई टीचर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है उनको या फिर जो है कोई यूट्यूबर पढ़ा नहीं रहा है इससे रिलेटेड तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी बाकी ये बुक बहुत अच्छी बुक है छः रुपए की है ये तो मैं इस बुक में से मैं सारे चैप्टर कवर कराऊंगा आप इस टेंशन में मत रहिए मैं क्वेश्चन भी इसी बुक से ज़्यादा लेकर आऊँगा और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी मैं कवर कराऊँगा तो आप इस बुक पे ज़्यादा मत जाइएगा आप ये तीन बुक में मैंने बताया हुआ है एक उपकार पब्लिकेशन का भी बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो उपकार पब्लिकेशन का भी आप देख लीजिएगा तो मैं ये तो कहूँगा कि आप यूथ कंपटीशन और ये आर आर बी इन दोनों बुक पे देखिएगा कि आपको जो सा बेहतर लगेगा आप उसको खरीद लीजिएगा बाकी आर के राजपूत जिनके पास होगा उनके लिए बढ़िया है नहीं तो आप साढ़े छः सौ की बुक आप नहीं इतना महंगा बुक मत खरीदिएगा बाकी आपके ऊपर है आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं ये था पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मैंने बता दिया इसमें बुक कौन कौन सी पढ़नी है अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर जो है हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट और सी वन के भी लेक्चर में इसमें कवर कराऊंगा जो एप्टीट्यूड का सिलेबस होगा ठीक है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए थैंक यू दोस्तों बेस्ट ऑफ लक